No dia 30 de julho, a atriz Demet Demir participou do programa do Ibrahim Selim e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou passar para vocês, de maneira resumida, as partes mais importantes da conversa da Demet Demir com o Ibrahim. O Ibrahim começou o programa elogiando a Demet, ele disse que ela estava brilhando muito. A Demet agradeceu e disse que ela se preparou para ele, para a ocasião, e ele disse que ele não conseguia tirar os olhos dela. Ele falou isso em referência ao que o Sam Cote disse quando o Sam foi no programa dele. Ele começou a entrevista falando da Demet e os Demir ainda quando era bebê. A família da Demet esperava que ela fosse um menino e não uma menina. Ela se chamaria Mermet. Ela disse que eles só souberam o sexo depois que ela nasceu, porque na época ela morava em uma cidade pequena e a família dela não tinha condições de pagar um ultrassom. Ela contou que a família dela tinha uma crença popular, na qual eles acreditavam de que se a mulher grávida comesse doce durante a gestação iria nascer um menino e se a gestante comesse coisas amargas, nasceria uma menina, então a família dela realmente estava esperando que ela fosse nascer um menino, sabendo disso o Ibrahim questionou se ela foi criada como um menino, ela disse que não, que mesmo que a família dela estivesse esperando um menino, ela foi criada como uma menina, ela disse que ela seguiu todos os passos que uma menina tem que seguir e que os pais dela estão felizes com ela. Sobre o ambiente familiar, ela falou que o ambiente familiar que a gente cresce, que a gente nasce, ele é o que te molda. E sobre isso ela disse que a mãe dela e a irmã dela deram a ela tudo o que ela precisava. O Ibrahim a questionou se ela mudaria alguma coisa na vida dela, na história dela. Ela falou que o Ibrahim não iria acreditar, mas ela disse que não mudaria absolutamente nada. Ela é o que é hoje por tudo que ela viveu antes na vida dela. Uma coisa que irrita a Demetrius Demir são pessoas lentas. Ela falou que não tem paciência, que ela faz tudo rápido e que entre ter que esperar uma pessoa lenta e fazer, ela prefere fazer, tomar a iniciativa. O Ibrahim perguntou se ela já viveu alguma situação estranha com fãs. Ela falou que já teve várias situações estranhas, mas ela gostaria de falar uma coisa que aconteceu recentemente, que não é tão estranha assim, mas ela falou que queria falar sobre isso. Ela disse que enquanto ela estava nas gravações de Entre Eu e o Mundo, ela encontrou uma atriz, no qual ela trabalhou no início da carreira dela. Essa atriz ainda era uma criança, mas quando a Demet encontrou ela nos sets, ela teve a sensação, aquele feeling, de que ela já sabia tudo sobre a atriz, mesmo ela sem saber. Sabe aquela sensação de que você conhece muito a pessoa? Aquela conexão. Ela quis dizer isso. Ela falou que não é nada muito absurdo, mas ela falou que queria falar sobre isso. Eu acho que ela está falando da atriz Suburju. Eu acho que é ela. Mas eu não tenho certeza porque ela não citou o nome, ela só disse que encontrou, mas não falou o nome. O Ibrahim Selim, então, fez uma pergunta em relação ao Zancote. Uma vez o Zancote disse, eu não sei aonde, não sei se foi no Ibrahim Selim, se foi em alguma outra entrevista, mas ele disse, toda letra que ele compõe, antes dele passar pra alguém, ele mostra pra Demetrius Demir, ele pede a opinião dela. Sabendo disso, o Ibrahim questionou a Demet sobre qual seria a atitude dela caso o Zancote optasse por mostrar primeiramente a música dele, alguma composição nova dele, para uma outra pessoa que não fosse ela. O Ibrahim Selim falou, com essa expressão que você fez, eu acho que não ficaria tudo bem. E depois ela falou que o Sankoti em cada música que ele compõe, tem uma história por trás daquela música. E sabendo disso, ela disse que acha compreensível que ela entenderia caso ele tivesse a necessidade de compartilhar essa história, essa música, com alguém da família, com algum amigo, alguma coisa do tipo, visto que que tem uma história por trás disso. Mas ela disse que entenderia. Ainda sobre o Sankoti, o Ibrahim Selim perguntou se ela fica feliz em saber que o Sankoti não tem irmã. Eu não sei se você sabe, mas as irmãs turcas têm uma péssima fama. Dizem que quando você é casado com um homem e este homem tem uma irmã, tudo o que o seu marido, o seu namorado, comprar pra você, ele tem que comprar pra irmã. Então, se é o seu aniversário e você vai ganhar uma correntinha de ouro, ele tem que comprar um ouro também para a irmã. Se ele comprou um sapato, uma bolsa pra você, ele também tem que comprar pra irmã. É o que dizem sobre as irmãs turcas. Eu tenho sorte, a minha cunhada não é assim, mas uma vez a minha cunhada falou que é desse jeito. Então, minhas amigas... Prestem atenção aí, cuidado com esses turcos, hein? Cuidado também com as irmãs turcas. Mas a Demet respondeu rindo e disse que isso não seria um problema para ela. O Ibrahim Selim perguntou qual foi a coisa mais romântica que ela já recebeu até agora. Gente, essa pergunta aqui 
Tá esquisita, hein? E se ela já recebeu alguma coisa mais romântica de outro homem? Ela noiva, prestes a se casar? Vocês acham que ela responderia isso? Óbvio que não, né, gente? Que pergunta mais óbvia. Mas enfim, ela falou que a coisa mais romântica que já fizeram pra ela até agora foi o pedido de casamento dela. Ela falou que ela não tinha muitas expectativas, que ela não tava esperando muita coisa, mas que no final ela se surpreendeu e que ela ficou mais emocionada do que ela esperava ficar. Ela falou que foi uma data muito especial e cheia de detalhes. A Demet está gravando atualmente o Táticas do Amor 2, nós sabemos disso. E o Ibrahim perguntou pra ela se ela tem alguma tática do amor. Ela respondeu a mesma coisa que ela respondeu lá no programa do Khan Gedi. Ela disse que não, que ela não tem Táticas do Amor, que ela não acredita nisso. E que ela acha que ao invés de ajudar, atrapalha. Nessa parte, teve a colaboração da plateia. Duas pessoas compartilharam as suas histórias. Uma pessoa disse que Táticas do Amor não funciona pra ela. E já a outra disse que Táticas do Amor funcionou para ela. Na sequência, ele fez uma pergunta completamente aleatória. Ele perguntou para ela se ela acha que as pessoas que fazem preenchimento labial pode se considerar como um procedimento estético. A pergunta foi avulsa e eu fiquei me perguntando, será que ele perguntou isso? Porque vocês lembram de uma época que a Demet falou que não tinha procedimento estético nenhum? Não sei, gente, eu não entendi. Mas ele perguntou isso, ela falou assim, não tenho ideia. Ela falou assim, ah, eu não quero falar porque depois as pessoas vão, tipo... Criar casos, né? Aumentar a história. Mas depois, conversa vai, conversa vem, ela falou que se tem alguma alteração no rosto, ela acredita que sim, pode ser considerado como um procedimento estético. Eu acho que foi por causa do que ela falou antes. Não sei. Sobre experiências ruins com amigos tentando apunhalar ela pelas costas, ela disse que já passou por várias situações desse tipo, mas ela disse pro Ibrahim que ela prefere não comentar esse tipo de coisa. O Ibrahim, então, perguntou se era uma situação comum de acontecer. Ela disse que sim, mas que não acontece duas vezes com a mesma pessoa. Ela não deixa esse tipo de coisa acontecer. Se alguém tentou apunhalar ela pelas costas, vai ser uma única vez, viu? Ela não vai deixar isso acontecer duas. E aí, nesse momento de falar sobre inimigos, ela aproveitou o espaço para agradecer a amizade dos verdadeiros amigos dela. Sobre o que as pessoas pensam sobre ela, ela disse que quando ela era mais jovem, ela dava mais importância para a opinião dos outros. Hoje, ela se preocupa menos, mas ainda assim ela faz o que ela quer. Ela disse que ela não pode dizer que ela não liga 100%. Isso ainda assim afeta um pouco ela. E é por isso que ela mostra o respeito dela para as pessoas que não dão a mínima para o que os outros estão pensando e ainda assim fazem o que querem. Ela sempre tá lá no Instagram dela, né? Defendendo alguma amiga que tá no olho do furacão pela roupa que veste, pelo jeito que canta. Então é por isso que ela fala, eu mostro meu respeito pra esse tipo de pessoa. Tá vendo? Eu achei que ela foi muito sincera, né? Ela poderia falar, poderia mentir, dizer que não se importa com os haters, mas ela disse que não, ela se importa menos, não afeta tanto ela assim como antes, mas ainda assim afeta. Ela concluiu esse assunto dizendo que a gente só tem uma vida, e se a gente for moldá-la de acordo com o que os outros pensam sobre nós, isso é uma das piores coisas que nós podemos fazer para nós mesmos. O Ibrahim perguntou para ela se os inimigos dos melhores amigos dela são inimigos dela. Ela falou falou que com certeza sim. Sabe quando você recebe um elogio e você não sabe se é um elogio ou se é uma crítica? Se é um fã ou se é um hater? Aquele famoso passivo agressivo? O Ibrahim perguntou se já tinha acontecido com ela. Ela falou que sim e que isso acontece quando alguém fala sobre o peso dela, sobre o quão magra ela está. Ela não entende se é um elogio ou se é uma crítica. A Demet tem uma irmã chamada Déria. A Déria é 10 anos mais velha do que ela. O Ibrahim disse que acredita que há vantagens e desvantagens em ter uma irmã mais velha. Ele perguntou pra ela qual era a desvantagem. A Demet falou que quando ela tinha 10 anos, a irmã dela tinha 20. Quando a irmã dela tinha 20 anos, era a época que a irmã dela estava começando a sair para a night, sair para encontrar os amigos, se arrumando, se maquiando. E a Demet falou que quando ela via a irmã dela fazendo isso, ela queria também fazer a mesma coisa. Ela queria crescer para poder fazer o mesmo. Porque naquela época ela não podia, porque ela só tinha 10 anos. E ela falou que com isso ela acabou perdendo a infância dela dela, porque ela não viveu a idade dela, aos 10 anos, ela viveu querendo fazer a mesma coisa que a irmã então pra Demet, essa foi a desvantagem de ter uma irmã mais velha porque ela estava mais preocupada em crescer para fazer o mesmo que a Délia estava fazendo sobre a série Entre Eu e o Mundo, ela falou que teve experiências muito boas, que ela conseguiu aprender bastante com o Burá, com o próprio Ibrahim Selim que está na série ela disse que a série é muito boa e que com certeza irá agradar a todo mundo, 
O Ibrahim perguntou se depois de você atuar tanto tempo com o um elenco, se a separação depois que a série acaba, se é muito difícil, porque afinal eles passam muito tempo convivendo juntos. Ela respondeu que é extremamente difícil a separação, que você querendo ou não acaba interagindo mais com o um elenco do que com a sua própria família ou até com o um Sancote, ela falou. Ela falou que lamentou muito que o Ibrahim não estivesse no último episódio para que ele pudesse perceber esse sentimento de tristeza, ela falou que chorou muito, que foi muito emocionante, mas que eles também passaram três meses e meio gravando e que essa série foi até uma série curta. Entre Eu e o Mundo só foi três meses e meio. Foi uma série curta de oito episódios. Imagine a Arkind Cush, a tristeza, a sofrência. Mas ela, na resposta, embutiu o Sancote ali, né? Então, não sei, eu acho que ela já queria evitar esse tipo de comparação. Porque ela falou, eu acabo passando mais tempo com o elenco do que com a minha família ou com o próprio Usan Kuti. Foi o que ela disse. O Ibrahim disse que ela se considera uma sonhadora e perguntou pra ela quando foi que ela começou a perceber que os sonhos dela estavam se tornando realidade. Ela disse que foi a partir do momento que ela se viu na TV. Ela falou que ela entrou em choque e também o sentimento de reconhecimento dos fãs, da imprensa, é algo muito bom e que a deixa feliz. Sobre emendar um trabalho no outro, ela terminou entre eu e o mundo e já começou Táticas do Amor, ele perguntou como que ela lida. Ela falou que ela lida tirando pequenas folgas. Quando ela tira pequenas folgas, ela procura se desligar. Mas uma coisa que ela falou que afeta as folgas dela é que, embora que nós não vemos nas séries e nos filmes, ela disse que todos os atores carregam com eles um pequeno microfone escondido na roupa. E aí ela falou que quando ela tá com os amigos dela e ela quer fazer alguma fofoca ou ela quer contar algum segredo, ela falou que fica com receio de estar com o microfone fone de alguém estar ouvindo. Ela falou que isso pra ela é um verdadeiro drama. Ela sempre tá preocupada com isso. Demet é como nós, adora uma fofoca. Sobre planos, a Demet falou que ela não se considera uma pessoa que deixa a vida levar. Uma pessoa assim, sem planos nenhum. Mas ela falou que também não é aquele tipo de pessoa metódico que faz lista pra tudo. Ela falou que ela tem os desejos dela, os sonhos dela, mas ela leva uma vida equilibrada. O Ibrahim elogiou a Demet dizendo que ela dança muito bem e ele perguntou pra ela se ela tem interesse em fazer algum trabalho envolvendo dança como um musical. Ela respondeu que no futuro ela tem interesse em abrir uma escola aula de dança para meninas. Ainda falando sobre esse assunto dança, ele disse que antes as pessoas estavam fazendo piadas, memes, com os vídeos dela dançando. Mas depois que uma Lima compartilhou um vídeo dela dançando e elogiando ela, todo mundo começou a elogiar as danças dela. Ele perguntou se era comum esse tipo de coisa acontecer com ela. Ela falou que infelizmente sim. Disse que nas redes sociais todo mundo tem uma opinião sobre ela ou sobre as pessoas, mas que mesmo que cada pessoa tenha uma opinião opinião, para tudo tem um limite. Não pode ofender ela, né, gente? Não só ela, ninguém, tá bom? Ela aproveitou a ocasião para mandar o apoio e suporte para todas as meninas que escolhem e que optam viver da dança. Ela disse que dançar não é algo que seja ruim. Tem muito preconceito, né, gente? Tem muito preconceito. O Ibrahim, então, perguntou se, nas horas vagas, ela vai continuar dançando. Ela falou que sim, e que não é sobre fazer algo que seja perfeito. Ela falou que é sobre fazer algo por ela mesma. Ela disse que as críticas que ela recebe são a motivação para ela continuar dançando. Ela falou que essas pessoas que criticam ela têm a intenção de fazer ela parar de dançar, fazer com que ela desista. E ela falou que não vai dar essa felicidade para ninguém, viu, gente? Hater não tem vez com a Demetrius Demir. O Ibrahim começou a fazer perguntas bate-pronto para ela. Pergunta que você tem que responder assim na hora. Ele perguntou o que ela confere antes de sair de casa. Essa hora foi um pouco engraçada. Ela respondeu a minha juventude, mas eu acho que ela quis dizer a minha beleza, né? O quão bonita ela tá antes de sair de casa. Aí ele falou assim, não, vamos começar de novo. Aí ela falou que ela confere ferro de passar, janela e porta. O Ibrahim então perguntou três coisas que não podem acontecer em um casamento. Ela respondeu, ex-namorada, ex namorada, ex-namorada. E amor não estará presente no casamento dela. Até parece que ela quer ir, né, gente? Fala assim, brincando. Mas ela falou, ex-namorada, ex-namorada, ex-namorada. Depois ele perguntou pra ela se trabalhar cedo afetou a personalidade dela. Ela falou que sim. Ela falou que desistiu da escola para ir dançar e trabalhar, mas depois ela retomou os estudos. 
mas que tudo que ela viveu deixou ela um pouco mais madura, ela amadureceu para a vida. E depois de tanto esforço, tanto trabalho, ela hoje consegue colher os frutos de todo o esforço dela. Sobre ser famosa, ela falou que às vezes ela queria ser uma pessoa desconhecida. Ela disse que algumas situações são um pouco desconfortáveis. Às vezes ela quer fazer alguma coisa anônima e sempre tem um paparazzi seguindo ela. Ela falou situações de hospital. Ela disse que às vezes ela está doente, com uma febre de 39 graus e ainda assim os fãs pedem selfie pra ela ela falou que é um pouco chato, gente, desagradável o Ibrahim disse que ela e os Hans são famosos e eles estão sempre presentes nas redes sociais, ele perguntou se isso afeta o relacionamento deles ela disse que relacionamento é difícil e que por eles serem famosos cada pessoa tem uma opinião sobre eles mas que hoje em dia eles conseguem superar isso bem nessa parte ela deu um exemplo falando sobre fake news, ela disse, se é alguém faz fake news sobre as minhas amigas, isso me afeta. Eu me sinto mal por eles. E com relacionamento é a mesma coisa. Ela se sente mal. E aí ela conclui dizendo que hoje em dia ela e os Han administram muito bem essa situação. No final, o Ibrahim propõe uma brincadeira pra ela, no qual ela teria que adivinhar os sons, as músicas dos Han Kut. Eles fazem a brincadeira, ela agradece e fala que ele é muito fofo. Pessoal, muito obrigada pela sua companhia. Essas foram as partes mais importantes da a participação da Demet lá no Ibrahim. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre ela. Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês, de deixar o like e vejo vocês no próximo vídeo. Hoje é domingo. Aproveitem o almoço de domingo com a família. Um beijo e até amanhã. Tchau!